Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. В этом видео я покажу 5 разных начинок для тарталеток на праздничный стол. Все тарталетки вкусные, красивые и несложно готовятся. Во всех рецептах я буду использовать песочные корзиночки. Как их приготовить смотрите у меня на канале по ссылке на экране или в описании под видео. Первыми приготовим тарталетки с крабовыми палочками. Получается легкая и нежная закуска, которая легко готовится и отлично смотрится на праздничном столе. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим все ингредиенты. 4 крабовых палочки разрезаем вдоль на 4 части и нарезаем небольшими кубиками. Один небольшой огурец тоже нарезаем мелкими кубиками. Так как у меня огурец достаточно крупный, я использую только половину огурца. Одно вареное яйцо нарезаем кубиками. В миску кладем крабовые палочки, нарезанный огурец, яйцо и 2 столовые ложки консервированной кукурузы. Начинку немного солим и перчим по вкусу. Все заправляем примерно 1 столовой ложкой майонеза и перемешиваем. Приготовленной начинкой наполняем песочные корзиночки. Этого количества начинки хватает на 15-20 корзиночек, в зависимости от их размера. Сверху тарталетку с начинкой украшаем листиком петрушки и очищенной креветкой. Закуска готова, можно подавать на стол. Тарталетки с начинкой из крабовых палочек получились красивыми и вкусными. Готовятся они очень просто, а на столе выглядит ярко и аппетитно. Вторыми приготовим красивые тарталетки с сырной начинкой и розочкой из красной рыбы. Готовятся они несложно и выглядят очень празднично. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Готовим начинку для корзиночек. 100 грамм сыра трем на мелкой терке. Одно вареное яйцо тоже трем на мелкой терке. Мелко режем маленький пучок укропа. В миску кладем тертый сыр и подготовленное яйцо. Сюда же выдавливаем 2 супчика чеснока через пресс. Насыпаем измельченный укроп. Начинку заправляем 2-3 столовыми ложками несладкого густого йогурта. Все хорошо перемешиваем. Также вместо йогурта можно использовать майонез. Готовой начинкой наполняем тарталетки. Этого количества начинки хватает примерно на 10 тарталеток. Берем кусочек красной соленой рыбы и нарезаем ее пластинками. Мне для 10 тарталеток понадобилось примерно 50 грамм семги. Каждый кусочек рыбы сворачиваем в рулет, имитируя розочку. Так как кусочек рыбки у меня был толстый, то розочки получились высокими и их неудобно будет ставить в корзиночку. Поэтому все розочки я разрезала пополам. Розочки из красной рыбы ставим по центру каждой тарталетки. Один маленький огурец нарезаем кружочками. Кружочки разрезаем пополам. Подготовленные полукружочки огурца вставляем по краю тарталетки вокруг розочки. Тарталетки готовы, можно подавать на стол. Тарталетки с сырной начинкой и розочкой из красной рыбы получились очень вкусными и красивыми. Они отлично подойдут на праздничный стол, как замена уже привычным бутербродам. Третьими приготовим тарталетки с печенью трески, с сыром и яйцом. Это классический вариант приготовления салата с печенью трески, но в красивой порционной подаче. Пятьдесят грамм твердого сыра трем на мелкой терке. Два вареных яйца разделяем на желток и белок. Белок трем на мелкой терке. Желток тоже трем отдельно на мелкой терке. В мисочке разминаем вилкой печень трески, предварительно слив с нее масло. У меня баночка с печенью трески была весом 120 грамм. В миску насыпаем тертый белок, 
сыр, примерно третью часть тертого желтка и размятую печень трески. Сюда добавляем 2 столовые ложки майонеза, все хорошо перемешиваем. Приготовленная начинка заполняем песочные тарталетки. Тарталетки можно использовать как песочные, так и вафельные. Это количество начинки рассчитано на 10 тарталеток. Сверху тарталетки с начинкой украшаем тертым желтком. Измельчаем ножом перья зеленого лука. Зеленым луком украшаем корзиночки сверху. Тарталетки готовы, можно подавать на стол. Тарталетки с печенью трески, с сыром и яйцом получились вкусными и сытными. Такую закуску очень легко и быстро готовить. Четвертыми приготовим тарталетки с сельдью. Готовятся они из самых доступных и привычных продуктов. Одно филе сельди нарезаем небольшими кусочками. Одну небольшую вареную свеклу трем на мелкой терке. Складываем закуску. Тарталетки смазываем небольшим количеством майонеза, для того, чтобы немного зафиксировать листья салата. Для этой закуски лучше всего использовать песочные тарталетки. Отрываем небольшие кусочки от листьев салата и красиво выкладываем в корзиночки. Сверху на листья салата кладем примерно чайную ложку тертой свеклы. Если сеть слабо соленая, то свеклу можно немного посолить. На свеклу выкладываем кусочки сельди. Из этого количества ингредиентов получается примерно 15 тарталеток. Сверху тарталетки украшаем небольшой веточкой укропа. Тарталетки с сельдью получились вкусными и необычными. Они легко готовятся и смотрятся на столе ярко и красиво. Обязательно их приготовьте, это очень вкусно и просто. И пятыми приготовим тарталетки с авокадо и красной рыбой. Если хотите удивить и порадовать гостей необычными и красивыми тарталетками, то этот рецепт как раз подходит для такого случая. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Подготовим начинку. Одно спелое авокадо разрезаем пополам и вынимаем косточку. Ложкой отделяем мякоть авокадо от кожуры. Каждую половинку авокадо разрезаем вдоль пополам и нарезаем кусочками. Подготовленное авокадо кладем в измельчитель. На авокадо наливаем примерно 1 столовую ложку яблочного или винного уксуса. И насыпаем 3 чайные ложки соли. Сюда же добавляем 100 грамм сливочного сыра. Все измельчаем до однородности. Вместо уксуса можно использовать лимонный сок. Крем перекладываем в кулинарный мешок с насадкой закрытая звездочка. Отсаживаем крем в корзиночке с одной стороны. Из этого количества ингредиентов получается примерно 15 тарталеток. Берем примерно 100 грамм красной соленой рыбы и нарезаем ее пластинками. Каждый кусочек семги сворачиваем в рулет, имитируя розочку. Розочки из красной рыбы ставим сбоку в каждой тарталетке. Огурец нарезаем кружочками. Кружочки огурца разрезаем пополам. В каждую тарталетку сбоку вставляем по одному кусочку огурца и листик петрушки. Корзиночки готовы, можно подавать на стол. Тарталетки с авокадо и красной рыбой получились красивыми и очень вкусными. В них гармонично сочетается нежный вкус авокадо, сливочного сыра и слабосоленой красной рыбы. Если вам понравились такие варианты начинок и украшения тарталеток, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.